चलिए तो हम लोग का 1.1 खत्म हुआ 1.2 खत्म हुआ 1.1 में हमने सीखा था कि एन क्या होता है एंड 1.2 में इसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हमने सीखा कि इसके तीन अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं रिसीट इन पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जिसे हम लोग को सीखना क्या क्या है रिसीट इन पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखेंगे और कुछ स्पेशल आइटम्स का जो है उसका ट्रीटमेंट सीखेंगे उसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सीखेंगे फिर बैलेंस शीट सीखेंगे जिसमें सबसे पहला हम लोग क्या सीखने वाले थे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमारा वन टॉपिक होगा जो तीसरा थर्ड टॉपिक्स है जो मेन रीडिंग्स है वो क्या है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो चलिए हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सीखते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 1.3 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग सीखेंगे तो हम लोगों ने क्वेश्चन राइज किया एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक्सप्लेन कीजिए कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है तो आपका आंसर होता है सबसे पहला बताइए कि रिसीट में नाम से ही लग रहा है कि रिसीट और पेमेंट एक तरफ रिसीट दिखाएंगे एक तरफ पेमेंट दिखाएंगे आपको तो बहुत कुछ पता है लेकिन पढ़ पढ़ के समझाते ज्यादा जल्दी समझ में आएगा ठीक है उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ द कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट रिलेटिंग टू द गिवन पीरियड एक पीरियड में ये कैश बुक का समरी है कि मतलब पूरे साल भर में आपके पास कितना कैश रिसीव हुआ और आपके आपने कितना कैश पेमेंट किया उसका ये समरी देता है तो जिस हिसाब लग रहा है कैश बुक जो होता है डेली बेसिस पे होता है और ये सबको एक जगह सैलरी सैलरी चार जगह है तो उसको एक जगह करेगा रेंट रेंट बारह जगह है तो उसको एक जगह करके बताएगा समरी करके बताएगा ये अंतर है तो रिसीट पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ द कैश बुक कैश बुक में जैसे रेंट आप पेमेंट करते हैं बारह महीने तो बारह बार कैश बुक में दिखा होगा बारह महीना लेकिन यहाँ पर हम सबको जोड़ के सिर्फ एक बार दिखाएंगे एंड ऑफ द ईयर एक बार दिखाएंगे पक्का बारह महीना यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर हम लोग कितना बार दिखाएंगे एक बार मात्र दिखाएंगे उसको बोलता है समरी रिसीप्ट हो या पेमेंट हो एक बार पेमेंट हो तो एक बार पक्का सारे एक नेचर को एक जगह करके दिखाएंगे इसलिए इसको बोला गया समरी तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ द कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट रिटिंग गिवन पीरियड एक जो पीरियड दिया गया है उसका कैश बुक का टोटल एक जैसे आइटम को एक जगह करके दिखाएंगे यही है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन एसेट्स अकाउंट और रियल अकाउंट अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से बात करें तो वो रियल अकाउंट है क्योंकि वहां पर अकाउंट तीन तरह के होते हैं पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स और कैश जो होता है हमारा रियल अकाउंट होता है इसलिए उसको हम रियल अकाउंट बोल सकते हैं मॉडर्न टेक्निक से बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एसेट्स अकाउंट होता है कि अकाउंट्स पांच तरह के होते हैं एक्सपेंस इनकम कैपिटल लाइवरी एसेट्स और कैश और बैंक कहाँ आता है एसेट्स में आता है इसलिए हम इसको एसेट्स अकाउंट भी बोल सकते हैं पक्का तो द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन एसेट्स अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों चीज बोल सकते हैं इट इज इन फैक्ट ए समरी ऑफ द कैश बुक कैश बुक का समरी हमने एक्सप्लेन कर ही दिया बोलता है इट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड अंडर द कंसिडरेशन ये एक पीरियड जो आप कंसिडर किए हैं नॉर्मली वन ईयर होता है छह महीना भी हो सकता है तीन महीना भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली क्या होता है एक ट्वेल्व मंथ होता है नॉर्मली जो पीरियड होता है ये बारह महीने का होता है तो जो हम कंसिडर करते हैं उसके एंड में ये बनाते हैं उसका एक समरी होता है All received, यहाँ पे से सबसे अच्छा पॉइंट देखिएगा ऑल रिसिप्ट रिलेटिंग टू पास्ट ईयर प्रजेंट ईयर और फ्यूचर ईयर आप किसी का भी हो आर सोन ऑन द डेबिट साइड एंड द ऑल पेमेंट रिलेटिंग टू द पास्ट प्रजेंट और फ्यूचर आर सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट करने का मतलब इस अकाउंट्स में क्या होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने क्या देखा है कि एक्चुअली वो फॉर्मेट बताएंगे समझ में आएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है एक तरफ रिसीट होता है एक तरफ पेमेंट होता है इधर हम सारे रिसीट को दिखाते हैं इधर सारे पेमेंट्स को दिखाते हैं ठीक है तो जो रिसीट को दिखाते हैं तो इसमें बोलता है कि वो रिसीट वो लास्ट ईयर का हो करंट ईयर का हो या फ्यूचर ईयर का हो किसी साल का हो ये मायने नहीं करता है हमको दिखाना है रिसीप्ट है तो दिखाना है पेमेंट भी क्या हो हम इसके पेमेंट साइड में दिखाते हैं वो करंट लास्ट ईयर का हो प्रजेंट ईयर का हो फ्यूचर ईयर का हो ये मतलब नहीं किस साल का है बस दिखाना है दिखाना पैसा आया तो दिखाना है रिसिप्ट में पैसा गया तो दिखाना है पेमेंट्स में वही बता रहा है ऑल रिसिप्ट रिलेटिंग टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पीरियड किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो आर सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द डेबिट साइड इसको हम लोग डेबिट साइड भी बोलते हैं रिसिप्ट साइड को और पेमेंट साइड को हम क्रेडिट साइड भी बोलते हैं पक्का एंड द पेमेंट रिलेटिंग टू द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आर सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट पेमेंट को इधर दिखाते हैं रिसिप्ट को इधर दिखाते हैं इट शुड बी नोटेड दैट इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल आइटम आर सोन करने का मतलब रिसिप्ट में आप ये देखिए जो रिसिप्ट होता है तो हम लोग आपको बताएं दो नेचर का होता है रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल है मतलब इनकम है रिफंडेबल है मतलब वो लाइबिटीज है तो कहने का मतलब इनकम को हम लोग रिवेन्यू आइटम
इट शुड बी नोटेड दैट रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बोथ रिवेन्यू एंड कैपिटल आइटम आर सोन दोनों दिखाया जाता है इसमें वो एक्सपेंस हो या इनकम हो कैपिटल आइटम सब कुछ इसमें दिखाया जाता है इट डिज नॉट बोलता है इट डज नॉट गिव द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इसमें डेट नहीं दिया होता जैसे कैशबुक में आप देखे होंगे डेट का कॉलम अलग से होता था इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है सिर्फ चार कॉलम होता है क्योंकि एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है डेट क्या देना है इसमें जिसमें डेट का कॉलम नहीं होता है तो बोलता है इट डज नॉट गिव द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन बोलता है दस द बोथ कैश बुक एंड डिसीड एंड पेमेंट अकाउंट प्रोवाइड द सेम इन्फॉर्मेशन बट इन डिफरेंट मैनर करने का मतलब कैश बुक की तरह ही होता है और एक ही जैसा है लेकिन थोड़ा इसमें अंतर क्या होता है कि डिफरेंट तो दिखाने का तरीका अलग होता है डिफरेंट मैनर से ये दिखाता है हिंस इन सम रिस्पेक्टिव दे डिफर फ्रॉम द इच अदर इसके लिए कुछ मायने में अलग एक्चुअली है कैश बुक की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है तो हम समझ गए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है अब या और अच्छे से भी आगे क्लियर करेंगे जब आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट दिखाएंगे थोड़ा भी सरप्राइज सस्पेंस रहने दीजिए थोड़ा सा कि अभी दिखा देंगे थोड़ा एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा तो अभी आपको सिर्फ इतना ही बताया गया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है तो कैश बुक की तरह होता है और कैश बुक का समरी होता है उसमें डेट वाइज एंट्री करते हैं इसमें हम लोग एक समरी के रूप में करते हैं और रिसिप्ट जैसा भी हो किसी साल का हो कैपिटल का नेचर का हो रेवेन्यू नेचर का हो रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं पेमेंट कैसा भी पेमेंट हो कैपिटल नेचर का पेमेंट हो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हो किसी भी साल का हो लास्ट ईयर का हो करजेंट ईयर का हो फ्यूचर ईयर का हो दिखा देना है तो बहुत सिंपल है आगे डिस्कस करते हैं तो समझ में आ गया होगा रिसीव पेमेंट अकाउंट क्या है तो आगे बढ़े हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम लोग ने भी आपको बताया 1.3.1 में कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है इससे कुछ लक्षण बताए हमने बताया आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है बस थोड़ा अंतर होता है सेम ही होता है जैसा इन्फॉर्मेशन कैश बुक देता है यही देता है बस एक समरी के रूप में देता है एंड ऑफ द ईयर देता है पक्का बाकी दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन फिर भी कुछ तो अंतर है तो क्यों नहीं इसको अच्छे से डिस्कस कर लेगी दोनों में क्या अंतर है ज़्यादा अच्छा रहेगा चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं दोनों में अंतर क्या है चलिए 1.3.2 डिफरेंट बिटवीन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक दोनों में क्या अंतर है हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं लेकिन फिर भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं तो इसमें हम लोग देखें हम लोगों ने बहुत सारे अंतर इसमें हमने छह डिस्कशन किया है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या क्या अंतर है ठीक है तो बोलता है डेट सबसे पहला बार डेट में क्या अंतर होता है इंट्रीज आर मेड डेट वाइज रिसीट एंड इंट्रीज आर नॉट मेड डेट वाइज क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग लास्ट में बनाते हैं तो इसमें डेट का कॉलम भी नहीं होता है ना डेट होता है तो बोलता है कि इंट्रीज आर नॉट मेड डेट वाइज इसमें डेट वाइज इंट्री नहीं की जाती है लेकिन कैश बुक में हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं ऑल इंट्रीज आर मेड डेट वाइज इसमें इंट्री जो होता है डेट वाइज होता है पक्का तो पहला अंतर क्या है कैश बुक में डेट वाइज इंट्री करते हैं इसमें एंड ऑफ द ईयर करते हैं तो इसमें डेट नहीं होता इंट्रीज इंट्रीज आर मेड इन द क्लासीफाइड फॉर्म क्लासीफाइड मतलब समराइज फॉर्म एक क्लास एक क्लास का जैसे रिसिप्ट रेंट है तो एक जगह रेंट को एक जगह करके लिखे पेमेंट है तो सैलरी है तो एक जगह करके लिखे तो इसमें हम लोग क्लासीफाइड फॉर्म में क्लासीफाइड करके बताते हैं हमने पहले बता चुका है तो क्लासीफाइड फॉर्म में लिखते हैं बोलता है एंट्री आर मेड इन द क्रोनिकल ऑर्डर मतलब कहने का जैसे जैसे जो हो रहा है उसको लिखो क्लासीफाइड करके मत लिखो जैसे जैसे हो रहा है वैसे तुम लिखते चले जाओ यहाँ रेंट आया यहाँ रेंट आया यहाँ सैलरी आया यहाँ सैलरी आया यहाँ सैलरी आया यहाँ सैलरी आया मतलब नहीं है लेकिन इसमें क्या है हम लोग सारे सैलरी को एक जगह सारे रेंट को एक जगह क्लासीफाइड करके लिखते हैं इसमें क्या करते हैं क्रोनोलिकल ऑर्डर में लिखते हैं कहने का जैसे हो रहा है वैसे लिखते चले जाओ तो समझ में आना क्योंकि ये डेली बेसिस पे होता है इसके लिए हम लोग ऐसे जैसे हो रहा है वैसे लिखते चले जा रहे हैं बाद में इसको इसी को ना क्लासीफाइड करके इसमें लिखते हैं तो सेकेंड अंतर हमने क्या देखा एंट्री जो होता है क्लासीफाइड फॉर्म में होता है इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है ठीक है पीरियड पीरियड भी आपको बता चुके थे जैसे कि ये डेली बेसिस बनता है रोज बेसिस पर तैयार होता है और ये एंड ऑफ द ईयर तैयार होता है तो बोलता है दिस अकाउंट इज प्रीपेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और कैश बुक इज रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस डेली बेसिस पे तैयार है तीसरा अंतर फिर इंस्टीट्यूशन कौन इंस्टीट्यूशन बनाती है तो दिस इज प्रीपेड बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये सिर्फ कौन बनाती है एनपीओ बनाती है जो सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है या एन टी ओ नन ट्रेडिंग बनाती है पक्का लेकिन जो कैश बुक सब बनाता है दिस इज प्रीपेड बाई ऑल द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग एंड नन ट्रेडिंग ये सब बनाती है कैश बुक दोनों को रखना जरूरी है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों रखती है ठीक है कोई दिक्कत लेजर फोलियो देर इज नो कॉलम ऑफ लेजर फोलियो इसमें लेजर फोलियो क्योंकि इसमें लेजर तो बनता ही नहीं है तो क्यों होगा इसके लिए कॉलम ही नहीं होता इसे लेजर नहीं बनाते हम लोग लेकिन हम लोग इसमें कैश बुक से लेजर बनाते हैं तो दिस दिस है सेपरेट कॉलम फॉर लेजर फोलियो लेजर फोलियो के एक अलग से कॉलम होता है ठीक है साइड्स लेफ्ट साइड
ये कॉलम्स में पार्टिकुलर यूज करते हैं इसमें हम लोग रिसीव कॉलम यूज करते हैं जब देखे होंगे आप लोग कैश बुक में समझ में आएगा अंतर ठीक है तो हम लोगों ने पांच अंदर देखा क्या इसमें इसमें डेट वाइज इंट्री इसमें डेट वाइज इंट्री होती है इसमें डेट वाइज इंट्री नहीं होती है इसमें इंट्रीज क्रोनिक ऑर्डर में होता है इसमें क्लासीफाइड फॉर्म में होता है पीरियड ये डेली बेसिस पे होता है एंड ऑफ द ईयर होता है इंस्टीट्यूशन इसको सिर्फ एनपीओ बनाती है इसको सबको बनाती है इसमें साइट इसमें जो लेजर फोलियो कॉलम इसमें नहीं होता है इसमें होता है साइट इसके इसमें रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड होता है इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है तो हम समझ के दोनों में अंतर क्या होता है आप समझ में आ गया होगा कि थेरी भी आ गया तो आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक समझ में आ गया होगा आगे बढ़े चलिए तो अगला टॉपिक क्या है अगला टॉपिक आता है मेन फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के मेन फीचर्स क्या है डिस्कस करते हैं मेन फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसके फीचर्स क्या है फीचर्स का मतलब सेम जैसे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एनपीओ के फीचर्स बताए फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक जिसको हिंदी में लक्षण आप कैसे पहचानेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है मतलब इसमें क्या क्या सिम्टम पाया जाता है इसमें क्या लक्षण क्या होते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं इसके नेचर्स क्या होते हैं ठीक है नेचर पूछा जाएगा फीचर्स पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा सब में यही आंसर आएगा सिंपल बताना है आपको कैश मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताना है तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या है तो आंसर आता है द मेन फीचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और क्या क्या फीचर्स है पहला इट इज लाइक ए कैश बुक तो कोई पूछेगा कैसा होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसके बारे में क्या जानते हैं आप तो सबसे पहला लाइन होगा ये कैश बुक की तरह होता है इट इज लाइक ए कैश बुक कैश बुक की तरह होता है दूसरा इट इज समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ये जितने भी हमने साल भर में कैश और बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन किए मतलब जो भी रिसिप्ट किए जो भी हमने पेमेंट्स किए उसका ये समरी है पक्का चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगला पॉइंट बोलता है इसके नेचर में ऑल द कैश रिसिप्ट वेदर दे आर ऑफ द कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर और सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट करने का मतलब जो भी कैश रिसिप्ट होता है वो कैपिटल नेचर का हो या रिवेन्यू नेचर का करने का मतलब वो इनकम हो या लाइबिलिटीज हो ये मायने नहीं करता है कैपिटल हो या लाइबिलिटीज हो या इनकम हो कोई मायने नहीं करता है उसको आप सिंपल है डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड में दिखा दीजिए उसके बाद लाइक वाइज ऑल कैश पेमेंट इसी की तरह जैसे ऑल कैश पेमेंट वेदर दे आर ऑफ द कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर वो तो आप जो पेमेंट्स कर रहे हैं तो वो मत देखिए एक्सपेंस है कि एसेट्स है रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का ये मत देखिए और सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इसके क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं तो सारे रिसिप्ट को डेबिट साइड में यानी रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं सारे पेमेंट्स को पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड में दिखाते हैं अगला इट इज स्टार्ट विद द ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंड एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक बिंग सोन ऑन द क्रेडिट साइड करने का मतलब जो कैश बुक का स्टार्ट करते हैं उसके ओपनिंग बैलेंस से ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस से स्टार्ट करते हैं और इसका जो क्लोजिंग होता है वो किससे होता है कैश और बैंक बैलेंस से क्लोज भी होता है पक्का जब फॉर्मेट दिखाएंगे तो समझ में आएगा ऐसे होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस से शुरू करते हैं सारा रिसीट हम इधर लिखते हैं सारा पेमेंट यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आता है ठीक है ऐसे होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अभी नहीं दिखा रहे हैं कि इसको धन्य दीजिए आगे आ रहा है तो दिखाएंगे फॉर्मेट में पूरा तो ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग कैश बैलेंस बैंक बैलेंस से ये बंद होता है बता रहा है इट स्टार्ट विद द ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेज सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंड एंड विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड बैंक बैलेंस बींग सोन ऑन द क्रेडिट साइड तो ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड दिखाया जाता है क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड क्योंकि हमेशा जो बैलेंस आता है अपोजिट साइड में आता है तो पता ही एलेवन बताया गया है अगला द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इंडिकेट दैट द कैश लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग द एक्सपेंसेस इट इज कैरिड फॉरवर्ड ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये बताया कि आपके पास इतना पैसा था इतना रिसिप्ट आया इतना पेमेंट किए उसके बाद आपके पास इतना बचा हुआ है तो आपके पास ये जो बताता है क्लोजिंग बैलेंस क्या बताता है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इंडिकेट दैट कैश लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग द एक्सपेंसेज इट इज कैरिड फॉरवर्ड करने का मतलब बता रहा है कि आपके पास सारे एक्सपेंसेस करने के बाद आपके कितने पैसे बचे कितना था कितना आया उसमें से कितना आपने खर्च किया कितना बचा हुआ है तो ये बताता है कोई बात नहीं है इसको हम लोग क्या करते हैं कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पीरियड में ये यहाँ पे आ जाएगा इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा नेक्स्ट पीरियड का ठीक है फिर बोलता है इट डज नॉट रिकॉर्ड द कैश नन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग सिर्फ कैश से रिलेटेड आइटम लिखते हैं कैश आया तब लिखते हैं जाता है तब लिखते हैं लेकिन कोई ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश ना आ रहा ना जा रहा है जैसे आउट एक्सपेंसेज हो गया अक्रूड इनकम हो गया डेप्रिसिएशन हो गया ट्रांसपोर्ट बहुत सारे ऐसे नन कै
लिखते हैं जाता तब लिखते हैं आने वाला है तो नहीं लिखते हैं जाने वाला है तब नहीं लिखते हैं आया तो लिखिए गया तब लिखिए तो हम लोग देखिए कि इसका आप फीचर्स भी समझ गए आप कि इसके फीचर्स क्या होते हैं कैश बुक का नेचर कैसा होता है इसमें क्या क्या बातें होती है ठीक है तो अगला टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं हम कोई दिक्कत कोई क्वेश्चन तो पूछिए चलिए अब कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जो अगला टॉपिक है वाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीट पेमेंट अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय आपको क्या क्या मिस्टेक हो सकता है क्या क्या बात ध्यान पे रखना है तो ध्यान दीजिए पहला क्या ध्यान रखना है इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑल कैश ट्रांजेक्शन मेड इन द करंट ईयर आर रिकॉर्डेड वेदर दे रिलेट टू द पास्ट ईयर करंट ईयर और फ्यूचर भी रेयर तो बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग एक साल का करते हैं तो लास्ट ईयर का पैसा और फ्यूचर ईयर का पैसा को हम इंक्लूड नहीं करते हैं वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने समय ये काम करेंगे लेकिन अभी आपको यहाँ पे मेन मिस्टेक नहीं करना है जैसे हम लोग इलेवन में पढ़ते थे आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर लेते थे प्रीपेड था तो माइनस कर लेते थे वो चीज़ यहाँ नहीं करना है यहाँ मिस्टेक होता है यहाँ पे सिंपल क्या बोल रहा है पैसा करंट ईयर में जो भी पैसा आए आपको रिकॉर्ड करना है चाहे वो लास्ट ईयर का हो करंट ईयर का हो फ्यूचर में वो नहीं देखना है तो यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पे जो भी पैसा आएगा आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है दूसरा बोलता है नन कैश ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट अगर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा कोई भी आइटम जिसमें कैश इंक्लूड नहीं है जिसमें कैश नहीं आता है उसको आपको इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है कभी भी नहीं करना तो गलत हो जाएगा अकाउंट ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना है आपको फिर बोलता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस अक्रूड इनकम अन इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट करने का मतलब कोई भी उधार नेचर का क्रेडिट नेचर का होगा आउटस्टैंडिंग नेचर का होगा अक्रूड का अन तो नोटिस कीजिएगा ये सब में पैसा नहीं आता है कैश ना आता है ना कैश जाता है तो हम लोग क्यों इसमें रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये इक्विवेलेंट टू नन कैस आइटम हो गया तो हम लोग क्यों रिकॉर्ड करेंगे इसमें तो ये भी आपको रिकॉर्ड नहीं करना है ध्यान पे रखना है ठीक है फिर बोलता है इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विथ एक्चुअल कैश करने का मतलब इस जो अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे विथ एक्चुअल कैश सिंपल देखना है कैश कितना आया कितना गया इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना है सिर्फ एक्चुअल कैश कितना आया कितना गया नहीं आया नहीं लिखना है किसी भी साल का आगे लिख देना है सिंपल हम लोग क्या करना है एक्चुअल कैश को ध्यान पे रखना है ठीक फिर बोलता है दिस अकाउंट शोज कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो क्या दिखाता है एंड ऑफ द ईयर दिखाता है जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा टेंशन नहीं लेना है इसका बैलेंस नहीं आएगा बैलेंस आएगा और जो बैलेंस आ रहा है वो क्या बता रहा है क्लोजिंग बैलेंस है और वही आपका फाइनल आंसर होगा ठीक है तो इसको समझ क्या क्या ध्यान रखना है कि कैश कैपिटल नेचर का हो रेवेन्यू नेचर का हो किसी भी साल का हो रिसीव साइड में देना है कैपिटल किसी भी नेचर का कैश पेमेंट करें आप कभी कभी करें पेमेंट साइड में पेमेंट किए हैं तो पेमेंट किए हैं आपको पेमेंट साइड में दिखा देना है तो इस सब पॉइंट ध्यान में रखना है ठीक है चलिए तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग बहुत कुछ सीख लिए हम लोग तुम लोगों ने क्या क्या सीखा पहला हम लोगों ने सीखा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग क्या होता है फिर हमने सीखा ये कैश बुक से कैसे डिफरेंट है फिर हमने सीखा मेन फीचर्स इसके फीचर्स क्या होते हैं फिर हमने सीखा क्या क्या पॉइंट्स जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है अगला टॉपिक क्या आ रहा है हम लोग बोलता है लिमिटेशन <laughs> क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ कमियां भी हैं लिमिटेशन का मतलब होता है कमी तो अगला टॉपिक है क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ लिमिटेशन भी हैं तो हाँ कुछ लिमिटेशन भी हैं एक्चुअली सच माना जाए तो लिमिटेशन नहीं है लेकिन अब अकाउंटिंग्स के नजर में पूछा जाता है तो क्वेश्चन कर दिया जाए तो हर एक का नेगेटिव कुछ ना कुछ होता है तो लिमिटेशन सीखेंगे तो पूछता है वाट आर द लिमिटेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसके लिमिटेशन क्या है तो फॉलोइंग आर द लिमिटेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इट इज प्रीपेड ऑन द कैश बेसिस पहला बात ये कैश बेसिस को फॉलो करता है और अकाउंटिंग डज नॉट कंटेन एनी नन कैश आइटम ऑफ द एक्सपेंस एग्जाम्पल डेप्रिशिएशन करने का मतलब ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर तैयार होता है तो ऐसे कोई भी खर्चे कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस अगर आप एक्सपेंस किए होंगे तभी लिखे होंगे अगर नहीं लगाए तो नहीं लिए आपका कोई इनकम आपने कमा लिया है लेकिन पैसा नहीं आया तो यहाँ पे नहीं आता है तो सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या है कि सिर्फ कैश बेसिस को लेता है तो इसमें जो आपके उधार ट्रांजेक्शन है वो छूट जाते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है वो गलत रिजल्ट आता है करने का मतलब आपने खर्च किया आपने स्टाफ कटवाया सैलरी देते तो लिखते नहीं दिए तो नहीं लिखे तो क्या आपका एक्सपेंस हुआ नहीं हुआ एक्सपेंस लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये गलती हो गया तो ये कमी है इसका तो कमी कैसे कमी हुई है तो क्या करेगा इसको लेकिन फिर भी कमी बोला गया है ठीक सेकेंड इट डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंसिज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इट ओनली रिवील्स द अमाउंट ऑफ द इनकम एं
लेकिन इसको कमी बता दिया गया कि रिसीड रिपेमेंट अकाउंट देख के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते क्या आपका एसेट से क्या लाइबिलिटीज है ये नहीं बता सकता तो इसके लिमिटेशन हो गए इसकी कमी हो गई फिर इट डज नॉट सरप्लस और डेफिसिट इट डज नॉट सो मतलब ये आपको ये नहीं बताएगा कि आपके पास कितना कितना आपका सरप्लस है कितना डेफिसिट है कितने इनकम हुए कितने एक्सपेंस हुए वो कौन बताता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो इसका काम भी नहीं है तो क्यों बताएगा लेकिन इसके नेगेटिव में अकाउंट हो ये नहीं बताता है सिंपल बात है जो नेगेटिव नहीं बोला सकता है लेकिन अकाउंट में इसको नेगेटिव बोला गया है सरप्लस डेफिसिट का बताना किसका काम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का लेकिन यहाँ पे बोलता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की नेगेटिव है कि सरप्लस डेफिसिट नहीं बताता है चलो भाई मान लिए बोलता है इट इज नॉट प्रिपेयर ऑन अक्रोल बेसिस ये अक्रोल बेसिस को फॉलो नहीं करता है क्योंकि ये तो कैश बेसिस को फॉलो करता है कोई दिक्कत नहीं इसका नेगेटिविटी यही हो गया सबसे मेन नेगेटिविटी क्या हो गया कि कैश बेसिस को फॉलो करता है अक्रूवल को नहीं करने का मतलब कैश आता है या जाता है तभी लिखते हैं आने वाला होता है जाने वाला होता है तो उसको नहीं लिखते इसको इग्नोर कर देते हैं जो इसका लिमिटेशन है और इसकी लिमिटेशन के कारण बहुत सारे लिमिटेशन इसके क्रिएट हो जाते हैं ठीक है तो लिमिटेशन समझ में आ गया अब इतनी समझने के बाद अब आपको साफ समझ में आ जाएगा कि रिसीट रिपेमेंट अकाउंट कैसा होता है अभी एक सस्पेंस में इसको रख के बात कर रहे थे आपका अगला टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट्स क्या होता है सबसे लास्ट कौन सा कॉन्सेप्ट और सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है तो गिव द फॉर्मेट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट स्पेसिमेन ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवेन बिलो बता रहे हैं कैसे होता है तो पहले सबसे पहले ध्यान रख लीजिए हमने आपको बता दिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है याद कीजिए पहले बताए थे ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है सारे रिसिप्ट लिखते हैं सारे पेमेंट्स लिखते हैं और ब्लास्ट में क्या बचता है क्लोजिंग बैलेंस तो कहने का इतना पैसा आपके पास था इतना आया उसमें से इतना खर्च किया आपके पास इतना बच गया ठीक है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड करके लिखते हैं कैश कैसे हो या बैंक से हो दोनों मिक्स करके लिखते हैं इसमें मिक्स करके लिखते हैं लेकिन ओपनिंग बैलेंस को कैश का बैलेंस अलग लिखते हैं बैंक का ओपनिंग बैलेंस अलग लिखते हैं कैश का बैलेंस अलग लिखते हैं बैंक का बैलेंस अलग लिखते हैं चलिए फॉर्मेट देखिए साफ समझ में आ जाएगा तो ये है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट तो हम लोग क्या लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हेडिंग्स में देंगे फॉर द ईयर एंडिंग जो क्वेश्चंस में आपका डेट दिया रहेगा सपोज कि थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी दिया हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी लिख देंगे पक्का उसके बाद रिसीट पेमेंट अमाउंट अमाउंट सारे रिसीप्ट को इधर लिखेंगे पेमेंट्स को इधर लिखेंगे लेकिन इसमें चार पार्ट होते हैं ध्यान रखिएगा पहला होता है ओपनिंग पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग पार्ट प्रैक्टिकल शुरू हुआ है ध्यान दीजिएगा ओपनिंग पार्ट और ये हो गया आपके रिसिप्ट पार्ट आपके जितने भी रिसिप्ट होंगे इधर लिखाएगा ये रिसिप्ट पार्ट्स चौथा पार्ट हो गया पेमेंट्स पार्ट्स जितना भी आप पेमेंट्स कीजिएगा ये पेमेंट्स यहाँ पे आएगा ये हो गया आपके पेमेंट्स पार्ट ये हो गया आपका क्लोजिंग पार्ट टोटल चार पार्ट होते हैं ये हो गया क्लोजिंग पार्ट तो टोटल कितने कितने पार्ट होते हैं चार पार्ट ओपनिंग रिसिप्ट पेमेंट और क्लोजिंग तो ओपनिंग में हमने क्या देखा ओपनिंग को टू बैलेंस बी लिखते हैं या तो आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं टू ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं आप टू ओपनिंग बैलेंस यूज कर सकते हैं और यहाँ पे बैलेंस सी की जगह पर आप लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं बाई क्लोजिंग बैलेंस यूज कर सकते हैं ठीक है जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं तो हम लोग जो क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखें कैश इन हैंड आपके पास कितना है कैश एट बैंक कितना है दो चीज लिख देंगे अगर क्वेश्चन में खाली सिर्फ कैश इन हैंड दिया हुआ है तो सिर्फ कैश इन हैंड लिखेंगे क्वेश्चन में सिर्फ कैश एट बैंक दिया हुआ है तो कैश एट बैंक लिखेंगे दोनों लिखा हुआ है दोनों लिखेंगे पक्का इन्फॉर्मेशन के हिसाब से और फिर जितना भी रिसिप्ट हुआ है देखिए इसमें कुछ इनकम होंगे कुछ लाइब्रेटीज होंगे नहीं तो कहने का मतलब कि जो भी पैसा आया बताए थे ना कैपिटल नेचर का हो या रिवेन्यू नेचर का हो वो लास्ट ईयर का हो करंट ईयर का हो या फ्यूचर ईयर का हो हम लोग सब लिख देते हैं तो जो भी रिसिप्ट होगा आप यहाँ लिख दीजिए पैसा कहाँ कहाँ से आया सब्सक्रिप्शन से आया जनरल डोनेशन से आया इंट्रेंस फीस से आया इंटरेस्ट से आया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से आया लॉकर्स रेंट से आया जहाँ से पैसा आया आप यहाँ पे लिख दीजिए पक्का यहाँ पर अब पैसा कहीं भी गया कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ लास्ट ईयर का हुआ करंट ईयर का हुआ फ्यूचर ईयर का हुआ कुछ भी पेमेंट्स आपने किया यहाँ पे लिख दीजिए सैलरी वेजेस दिए रेंट्स दिए प्रिंटिंग स्टेशनरी में गया बैंक चार्जेज में गया मिसलेनियस एक्सपेंसिज हुआ आपने कुछ फिक्स एसेट्स खरीदा आपने बुक्स खरीदा इन्वेस्टमेंट किया कुछ भी पेमेंट्स किया आप यहाँ लिख दीजिए और लास्ट में देखिए कि आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है कैश इन हैंड का कितना बैलेंस बचा और बैंक का कितना बैलेंस बचा क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या है ना आपको इसमें से एक इन्फॉर्मेशन सी ये, ये दिया रहेगा तो आपका लास्ट जो फाइनल आंसर निकलेगा ये निकलेगा इसको हम लोग बैलेंसिं
पेमेंट्स किसी साल का हो किसी भी नेचर का हो इसमें जरूर लिखेंगे अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व भी नहीं है मतलब नैन कैश आइटम जैसे डेप्रिसिएशन हो गया आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसिज हो गया क्रूड इनकम इसमें नहीं लिखेंगे तो बस इस इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है और बहुत ईजी है रिसीट पेमेंट अकाउंट सिंपल ओपनिंग बैलेंस रिसिप्ट पेमेंट क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन को पढ़ना है छाट छाट के लिखना है बहुत ईजी है तो हम लोग इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं ठीक है कोई दिक्कत ठीक अब नोट एक खाली ध्यान रखिएगा इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान देना है नॉर्मली द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विल मोर देन द क्रेडिट साइड कभी भी जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट से ज़्यादा होगा जित क्योंकि हम खर्चा अपने हिसाब से करते हैं जितना पैसा हमारे पास आता है उससे कमी खर्चा करते हैं तो जितना नो डाउट जितना पैसा हमारे पास होगा उससे कमी पेमेंट की होंगे तो नॉर्मली क्या होता है डेबिट साइड जो होता है इसका हमेशा ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड से पक्का हेंस टू टैली द टोटल ऑफ द बोथ द साइड द डिफरेंट विल बी सोन एज द बाई बैलेंस सी डी इन बैलेंस सी डी नॉर्मली बाई साइड में आता है आप देखे होंगे आप इसके पहले देखे होंगे आप बाई साइड में आता है देखिए बैलेंस हमेशा इधर आता है लेकिन कभी कभी ये बैलेंस इधर भी आ सकता है वो भी कैश के केस में तो कभी नहीं क्योंकि कैश आपका कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता कैश लेकिन बैंक कभी कभी नेगेटिव हो सकता है क्योंकि बैंक में हम लोग ना कभी कभी ओडी अकाउंट खुला लेते हैं ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटीज करवा लेते हैं तो मान लीजिए ओडी फैसिलिटीज होगा तो बैंक में हमारे पास दस रुपया रहा होगा और हमने बैंक से खर्चा कर दिया बारह रुपया क्योंकि ओडी फैसिलिटीज था तो उस केस में क्या होगा बैंक का 2000 का बैलेंस इधर आएगा ध्यान रखिएगा नेगेटिव बैलेंस आ सकता है लेकिन कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं आएगा तो ये नोट्स में बताया गया है आपको कि नॉर्मली द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विल मोर देन द क्रेडिट साइड नॉर्मली तो डेबिट ही ज्यादा होता है लेकिन इसलिए बोलता है टू टैली द टोटल बोथ द साइड द डिफरेंट विल बी सोन एन द बाई बैलेंस इट क्रेडिट साइड में दिखाते हैं इनकेस लेकिन कभी कभी द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डिफरेंट विल बी द बैंक ओवर ड्राफ्ट अगर कभी क्रेडिट से ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है आपका बैंक ओवर ड्राफ्ट है मतलब नेगेटिव बैलेंस है बैंक में पैसा कम पड़ गया बैंक ओवर ड्राफ्ट समझते ही होंगे जितना पैसा होता है उससे एक्स्ट्रा विड्रो कर लेना बैंक ओवर ड्राफ्ट का लाता है एलेवंथ का कॉन्सेप्ट है And it should be shown as to the balance BD on the debit side of the receipt and payment account. इस केस में क्या होगा आपका बैलेंस आपका डेबिट साइड में आएगा तो कहने का मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का कंक्लूजन निकाला जाता है उसके चार पार्ट होते हैं ओपनिंग पार्ट रिसीट पार्ट पेमेंट पार्ट और क्लोजिंग पार्ट तो रिसीट पार्ट रिसीट पार्ट और पेमेंट पार्ट और बैलेंसिंग जो हमेशा आता है आपको क्रेडिट साइड में आता है कैश का तो हंड्रेड परसेंट क्रेडिट साइड में आएगा बैंक डेबिट साइड में कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव कैश का क्वेश्चन ही नहीं होता है लेकिन बैंक का कभी कभी नेगेटिव बैलेंस आ जाता है क्योंकि आप ओडी फैसिलिटीज दिए होते हैं आपका ओडी अकाउंट होता है तो आपका बैंक का नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है तो हम लोग का आज टॉपिक आज खत्म हुआ वन पॉइंट मतलब हम लोग ये तीन टॉपिक खत्म कर लिए अब जो वन पॉइंट अच्छा एक टॉपिक और है इसमें अभी बनाते कैसे प्रोसेस तो एक्चुअली हम सिखा दिए हैं इसको रीडिंग मार देते हैं लास्ट टॉपिक है और कंटिन्यू इसमें ही खत्म कर देते हैं इसी टॉपिक में खत्म कर देते हैं इसी लेक्चर में खत्म कर देते हैं बोला है बनाए अगर क्या जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना शुरू कीजिएगा तो कैसे बनाना शुरू कीजिए क्वेश्चन आता है प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ द प्रिपेयरिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप प्रोसेस या स्टेप बताइए कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए कैसे तो बताए एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द स्टेप्स ऑफ द प्रिपेयरिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो हम लोग कैसे बनाएंगे द प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ द प्रिपेयरिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आज फॉलो कैसे बनाएंगे स्टेप वन सबसे पहला सो द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ऑन द डेबिट साइड सबसे पहला हम क्या करेंगे ओपनिंग बैलेंस में जो भी कैश और बैंक का बैलेंस रहेगा उसको हम ओपनिंग में दिखा देंगे एंड द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन केस देयर इज ए बैंक ऑफ ड्राफ्ट इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंटर द सेम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट कहने का मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट है तो इधर दिखाएंगे अगर कभी बैंक का ओवर ड्राफ्ट अकाउंट हो गया तो ओपनिंग बैलेंस यहां आ जाएगा कोई शक नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंस मेरा डेबिट बैलेंस है तो एसेट से इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस इधर दिखेगा डेबिट साइड में लेकिन अगर ओडी अकाउंट इसका मतलब लाइब्रेरीज हो गया हमारे लिए तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ दिखेगा यहाँ पे दिखेगा तो ये बता रहा है कि सबसे पहला हम लोग जो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे कैसे इन कैसे बैंक का लेकिन अगर बैंक का ओडी अकाउंट है ओवर ड्राफ्ट अकाउंट है तो बैंक बैलेंस इधर नहीं दिख करके आपका कहाँ पर दिखेगा ई साइड में दिखेगा ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन स्टेप टू सो बोलता है सो अमाउंट ऑफ द ऑल रिसिप्ट आइटम और इट्स डेबिट साइड रिस्पेक्टिव देयर नेचर विदर कैपिटल और रिवेन्यू एंड विदर दे रिलेट टू द
फिर स्टेप नंबर थ्री सो द अमाउंट ऑफ द ऑल पेमेंट आइटम ऑन द इट्स क्रेडिट साइड इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर विदर द कैपिटल और रिवेन्यू विदर दे रिलेट टू द पास्ट करंट फ्यूचर इयर सेम इसकी तरह जैसे रिसिप्ट को दिखाया वैसे पेमेंट को दिखा दीजिए किसी भी साल का हो किसी भी नेचर का हो तीसरा पेमेंट भी दिखा दीजिए तो पहले हमने ओपनिंग पार्ट को हिट किया फिर हमने रिसिप्ट पार्ट को हिट किया फिर हमने पेमेंट पार्ट को हिट किया स्टेप फोर ध्यान रखना है ये स्टेप फोर एक्चुअली ध्यान रखना है इसमें इसको ध्यान रखना है जो कि मिस्टेक नहीं हो जाए ध्यान रखने वाला पार्ट है नन ऑफ द आउट स्टैंडिंग और पेबल एक्सपेंसेस एंड एप्रिसिएशन एंड नॉन नन ऑफ द एक्रूड और रिसीवेबल इनकम इज सोन इन दिस अकाउंट द रीजन बींग दैट दे डू नॉट इन्वॉल्व इन फ्लो और द आउट फ्लो ऑफ द कैश करने का मतलब कि नन कैश आइटम को इसमें नहीं लेना है अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस कुछ भी ऐसा दिया हुआ है अक्रूड इनकम तो ध्यान देना है कि इसको नहीं लेना है ये गलती सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होता है तो चौथा पॉइंट स्टेप नहीं है स्टेप्स टू भी इग्नोर करने का मतलब इसको इग्नोर करना है नन कैश आइटम को आपको क्या करना है इग्नोर करना है अगर कैश क्योंकि डेप्रिसिएशन हो गया आउट स्टैंडिंग इसमें कैश का आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हो रहा है तो हम किस रिसीव पेमेंट और क्यों लिखेंगे ना रिसीव वाला पेमेंट हुआ तो क्यों लिखेंगे हम स्टेप नंबर फाइव लास्टली फाइंड आउट द डिफरेंट बिटवीन द टोटल ऑफ द डेबिट साइड एंड द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड एंड द अकाउंट एंटर द डिफरेंट ऑन द क्रेडिट साइड एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश बुक दोनों का बैलेंस निकालेंगे और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे हमने जैसे अभी जस्ट जस्ट हमने डिस्कस किया बोलता है लेकिन इन केस यहाँ भी डिस्कस किए थे ना इन केस ये टॉपिक तो बोलता है इन केस हाउ एवर द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन दैट ऑफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड सो द डिफरेंस ऑफ द डेबिट साइड एज द बैंक ऑफ अड्रा दस द अकाउंट इज क्लोज करने का मतलब कभी कभी क्या होगा बैंक का नेगेटिव बैलेंस आ सकता है तो क्रेडिट साइड में नहीं दिखा करके आप उसको डेबिट साइड में दिखाइए तो स्टोप फैलो को फॉलो करना है चार स्टेप्स ओपनिंग को दिखाना है रिसिप्ट को दिखाना है पेमेंट्स को दिखाना है और क्लोजिंग करना है बीच में एक स्टेप्स को ध्यान रखना है कि नन के साथ हमको आपको नहीं लेना है और इसी नंबर में फॉर्मेट समझ में आएगी चार पार्ट होते हैं ओपनिंग पार्ट रिसिप्ट पार्ट पेमेंट पार्ट और क्लोजिंग पार्ट इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग शुरू कर लेंगे ठीक है अब हम लोग का जो अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे हम लोग फंड बेस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि फंड बेस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कैसे होता है क्या होता है ये सब पढ़ेंगे ठीक है तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं ठीक थैंक यू